tratar de elecciones judiciales porque hoy el Tribunal Supremo Electoral ha brindado la siguiente información. Domingo 1 de diciembre se desarrollarían en nuestro país las elecciones judiciales. Ya luego de todo este tratamiento de las observaciones desarrolladas por el órgano electoral, de la respuesta por parte de la Asamblea Legislativa, entendiendo el tema de paridad, de equidad, ya hoy el Tribunal Supremo Electoral a través de su presidente Oscar Jacentoifel se ha pronunciado confirmando lo que le acabo de mencionar, 1 de diciembre, domingo, se desarrollarían las elecciones judiciales en nuestro país. A ver, nuevos magistrados para qué? Órgano judicial, Tribunal Supremo de Justicia, para el Tribunal Agroambiental, para el Consejo de la Magistratura y el TCP. Está con nosotros, por favor, nuestro invitado Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral, nos acompaña esta noche, bienvenido. Muy buenas noches, es un gusto para mí saludarlos y poder informar a la ciudadanía sobre la determinación que asumió el Tribunal Supremo Electoral. Confirmamos esta información, 1 de diciembre, domingo, elecciones judiciales en el país, permítame casarle una segunda pregunta, ¿será posible, existe la posibilidad de poder hacer elecciones judiciales y poder hablar del referéndum? Bien, en realidad nosotros lo que hemos realizado el día de hoy es un cumplimiento a la norma. Tú recordarás, estimada Luciana, que tenemos una ley que ha previsto que se realizan elecciones judiciales en esta gestión. Habiendo la asamblea legislativa cumplido su procedimiento y los requisitos, y siendo que han remitido la lista de candidatos al Tribunal Supremo Electoral, luego de un análisis en sala plena, hemos determinado que estos requisitos han sido cumplidos, por lo tanto, hemos emitido la convocatoria para que estas elecciones se realicen el primero de diciembre sobre los otros dos procesos no te podría en realidad indicar ¿por qué? porque son inciertos en el caso de las elecciones primarias tú comprenderás que estamos a la espera de que la declaración de la democracia se cumpla y la Cámara de Senadores apruebe un proyecto de ley de suspensión de elecciones primarias como se han comprometido y en el caso del referéndum ese trámite todavía no ha iniciado no hemos recepcionado las preguntas del referéndum Vocal Ávila, ¿cómo está? Muy buenas noches. Denise Quiroga también los saluda. Quisiéramos conocer cómo van con el tema de plazos, porque usted sabe que hasta ahora el Senado no ha podido aprobar la suspensión de las elecciones primarias. ¿Qué previsiones ustedes están tomando para evitar perjuicios a las elecciones judiciales? Muy buenas noches, Denise. En realidad hemos tomado como sala plena las previsiones necesarias. Tú recordarás que el plazo previsto era hasta el 17 de agosto. Sin embargo, vamos a esperar en realidad que el presidente de la Cámara de Senadores y las autoridades que han estado presentes en, este, en esta reunión por la democracia cumplan el acuerdo y puedan suspender estas elecciones. Caso contrario, la ciudadanía tiene que saber que vamos a cumplir la ley y nos vamos a ver obligados a convocar a elecciones primarias. Vocal Ávila, buenas noches. En las últimas horas también el Tribunal Electoral planteó observaciones a las listas de Cochabamba, de Santa Cruz y de Tarija por no cumplir el criterio de equidad de género o paridad. Hay esa discusión. Le pregunto si esto no va a frenar ya esta convocatoria oficializada hoy del primero de diciembre para la votación judicial. ¿Van a esperar aún de parte del, de la Asamblea Plurinacional una respuesta a esta observación? Bien, esa es una excelente pregunta en el sentido de que me permite aclarar lo siguiente. El día lunes nosotros remitimos una observación, una consulta a la Asamblea Legislativa eh, en observación a dos departamentos en un tribunal, en el Tribunal Constitucional, específicamente en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. El día de hoy en la mañana, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha remitido la respuesta a esta consulta, sala plena ha analizado la respuesta que nos ha hecho y hemos llegado a la determinación en realidad que esta consulta ha sido absuelta. Por lo tanto, hemos emitido, hemos decidido emitir la convocatoria a las elecciones judiciales. Bien, quiero hacerle la siguiente consulta ya yendo al mismo día de las elecciones y días previos. ¿Cómo vamos a hacer para conocer a todos los candidatos? ¿Va a haber campaña? ¿Cómo van a hacer ustedes para que la población conozca? Porque va a ser el voto popular el que elija justamente a quienes van a ser los titulares y los suplentes. Bien, el día de hoy hemos aprobado tanto la convocatoria como el calendario electoral. El calendario electoral, si me permites Miriam, explicarles a ustedes y a la ciudadanía, es un conjunto de actividades que se van a realizar 
desde el momento de la publicación de la convocatoria que va a ser este próximo domingo hasta el primero de diciembre que es el día de las elecciones y posteriormente venimos con los cómputos estas fechas desde aquí hasta el primero de diciembre están compuestas por muchas actividades que vamos a realizar la primera por ejemplo es el empadronamiento de los ciudadanos todos los jóvenes que cumplan 18 años al primero de diciembre se van a eh, poder inscribir en el padrón posteriormente viene la etapa no de campaña electoral porque en realidad recordemos que estos son profesionales que se están postulando a magistrados de los tribunales uh -huh. ¿Cómo denominamos esta etapa difusión de méritos es decir en cada uno de los departamentos se van a difundir los méritos de los candidatos para que los ciudadanos puedan tener un voto informado de qué méritos tiene cada uno de los candidatos qué propuestas les están haciendo a cada uno de los órganos al que están postulando y así el ciudadano pueda tomar una decisión y posteriormente ya entramos a la etapa final de este calendario que es un mes antes del proceso electoral donde ya hacemos el sorteo de jurados, la capacitación de jurados y llegamos al día D que lo denominamos en el órgano electoral que es el día de elecciones para arrancar el mismo día con los cómputos eso te quiero explicar en un poquito lo que es el calendario electoral y las actividades que se nos van a presentar de aquí hasta el primero de diciembre y la vuelvo al tema del referéndum porque ya algunos vocales han adelantado criterio en sentido de que sería viable realizar el referéndum el mismo día de la elección judicial porque no tiene un alcance electivo sino que es otro tipo de votación le pregunto su criterio al respecto ya han adelantado algunos vocales su criterio a, a, en relación a la viabilidad bueno, en realidad, el criterio que yo te puedo dar es el criterio que he expuesto durante todos estos días. Para que el Tribunal Supremo Electoral pueda pronunciarse, tiene que ocurrir un requisito previo, que es conocer las preguntas. El presidente del Estado ha emitido en su discurso del 6 de, de agosto tres temáticas. ¿Pero qué nos dice la ley? ¿Cuándo inicia este trámite? Este trámite inicia con la remisión de las preguntas al Tribunal Supremo Electoral. Ese hecho no ha ocurrido todavía. Cuando ocurre ese hecho, vamos a prever en realidad el tiempo recordemos y ahí quiero responder tu consulta en, en este sentido ¿qué nos dice la ley? que mínimamente mínimamente necesitamos 90 días para llevar adelante un referendo por lo tanto la autoridad que pretenda realizar esta iniciativa tiene que cumplir ese plazo Vocal, eh, hablemos ahora entonces con relación al presupuesto, que se tenía destinado 183 millones de bolivianos para los comicios judiciales. En caso de que se consolidara también el referéndum, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a replantear ese presupuesto? Sí, el tema de las elecciones judiciales, en este momento estamos en un análisis, mañana tenemos nuevamente sala plena, ¿con qué objetivo? Y hoy día lo informaba el presidente del Tribunal Supremo. Recordarán ustedes que los candidatos se han incrementado. Esto lo relacionamos con que también se incrementa el tema de la difusión de méritos en los medios de comunicación, lo que se hace que se incremente también el presupuesto. Primero vamos a analizar en las próximas horas si se va a incrementar el presupuesto de las elecciones judiciales. Obviamente, si llevamos adelante otro proceso electoral, ya en ese referéndum o otro tipo de elección, va a incrementar el presupuesto. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral en todo momento va a tratar de optimizar los recursos para que el presupuesto no sea muy alto y podamos en realidad estar en estas condiciones de llevar un proceso electoral con condiciones mínimas, pero siendo austeros en el presupuesto también. Permítame, vocal, ya que estamos hablando de estos temas técnicos, ¿la votación será obligatoria? Hay mucha gente que nos está escribiendo en nuestras redes sociales para hacernos esa pregunta. Y le hago una segunda, ¿qué podría pasar si es que se registra, por ejemplo, un alto índice de ausentismo el día de la votación? Bien, en realidad la votación en Bolivia para cualquier elección es obligatoria el voto es obligatorio en realidad y el ciudadano tiene derecho a votar válido, blanco y nulo al momento de asistir puede votar válido si acepta a cualquier candidato de su preferencia puede votar nulo si considera necesario o en blanco si considera que ningún candidato eh, es elegido para su votación eso dice la norma electoral y una elección va a ser válida obviamente con la participación de 50% más uno de la población votante. Usted mencionaba hace unos minutos, eh, vocal, la apertura del empadronamiento. 
Le pregunto sobre el tema del padrón que está contemplado en el acuerdo que suscribieron los líderes políticos en la reunión con, con el TCE. ¿Hay la posibilidad de que el padrón sea auditado antes de esta votación o tendrá que ser posteriormente a esta votación? Nosotros estamos aperturados para que cualquier organización política, cualquier organización de la sociedad civil pueda revisar el padrón. Ya tenemos los laboratorios preparados en los tribunales electorales para que cualquier ciudadano pueda acercarse a los tribunales y verificar en realidad el contenido del padrón electoral con los datos que considere necesario. Pocal, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche. Eh, el Tribunal Supremo Electoral ya confirma entonces la realización de las elecciones judiciales. Eh, estamos escuchando algunos detalles técnicos, además que tiene que ver con el procedimiento que viene de ahora en adelante por parte del ente electoral. Muchísimas gracias. No el agradecido soy yo, seguramente en estos 120 días que tenemos de proceso electoral les voy a solicitar poder informar a la ciudadanía sobre la inscripción en el padrón, requisitos que tienen que llevar y con la ayuda de ustedes este proceso también va a ser muy transparente. Muchas aquí, gracias. Aquí en vivo, lo vamos a esperar. Muchas gracias, vocal Ávila.